எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம ஊர் சைன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரோன் எப்படி செய்ய போறதுங்கிறத பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பேசிக்கா நம்ம மோட்டர்ஸ்ல இருந்து வருவோம் மோட்டர்ஸ் நாங்க இங்க யூஸ் பண்றது டிஒஎஸ் தௌசண்ட் கேவி பிரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ் பிரஷ்லெஸ் மோட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தௌசண்ட் கேவி அப்படின்னா என்னன்னு தெரியலனா பழைய லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்க நாங்க யூஸ் பண்ற மோட்டர்ஸ் ரொம்பவே காஸ்ட்லி அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நீங்க இந்த தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி கோல்டன் டாப் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோட்டர்ஸோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஏசியோட வேலை நாலு மோட்டர்ஸ்க்கு நாலு ஏசிஸ் வேணும் உங்கள் ட்ரோன் ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹாபி கிளிங்லேருந்தும் ரெட் பிரிக்லேருந்தும் நீங்கள் ஏசிஸ் வாங்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி அடுத்து பவர் ஹவுஸ் பேட்ரி ஸோ பேட்ரி இல்லாமல் ட்ரோன் பறக்காது நம்ம கரெக்டான பேட்ரியை பார்த்து சூஸ் பண்ண தெரியணும் ஸோ அதுக்கு நான் தனி இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் இந்த ட்ரோனுக்கு நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் த்ரீ செல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ செல்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சினா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியலனா பழைய வீடியோவில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுதான் ஃப்ளை ஸ்கையோட எஃப்எஸ் சிடி சிக்ஸ் பி நம்ம பண்ணுற ட்ரோன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பேசிக்கான ட்ரோன் ஸோ நான் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃப்ரேமை வந்து இந்த ட்ரோனுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ட்ரோன் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு காம்பனன்ஸ் இது எல்லாத்தோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டை பற்றி பார்க்கலாம் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுங்கிறது என்னென்னா ட்ரோனோட கீழ்ப்பகுதி ஃப்ரேமாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரோனோட பேட்ரிலேருந்து வர சப்ளைவை நாலு மோட்டர்ஸ்க்கும் பிரித்து கொடுக்குற வேலை இது செய்யுது இந்த பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு இல்லாமல் டேரெக்டாக ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் அப்புறம் உங்கள் ஏசியும் மோட்டரும் போயிடும் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட் ப்ரோக்ராமை வந்து பாஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை படி தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா இஎஸ்சிலேருந்து வர ரெட் கலர் ஒயரை வந்து இந்த போர்டோட பாசிட்டிவுக்கும் பிளாக் கலர் ஒயரை இந்த போர்டோட நெகட்டிவுக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நாலு சைடும் அதாவது நாலு இஎஸ்சிஸ்க்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த செட்டப்பை வந்து நம்ம பேட்ரி கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்ரி கனெக்டர் வேணும் இந்த கனெக்டரோட ரெட் கலர் ஒயரையும் பிளாக் கலர் ஒயரையும் ப்ளஸ் மைனஸ்க்கு கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிடுங்க அடுத்து ட்ரோனோட ஆம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மோட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற த்ரஸ்ட்டையும் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் பிவிட்லேருந்து தள்ளி வைக்கிறனால ஒவ்வொரு ஆமோட ஜாயிண்ட்டுமே வந்து மூமெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஸோ ஆம்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே டைட்டாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஆம்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்பில் ஏசியோட ஒயர்ஸை வெளியில் கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் எல்என் கீ யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரோனை அப்படியே தலைகையில் திருப்பிட்டு மோட்டர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ மோட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டயக்கனலாக ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ் போட்டு லாக் பண்ணால் போதும் நாலு போடணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் நாலு மோட்டருக்கும் பண்ணால் இந்த மாதிரி மாறிடும் பின்னாடி திருப்பினதுக்கப்புறம் மேலே ஃபேஸ் பிளேட் அட்டாச் பண்ண வேண்டிய டைம் இது ஃபேஸ் பிளேட்டு கீழே இருக்க ஹோல்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா எம் த்ரீ நட்ஸ் போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து இதை என்ன பண்ணணும்னா இஏசிஸ் வந்து சும்மா இருக்கு இல்லையா இந்த இஏசிஸ் வந்து ப்ராப்ஸ்குள்ளே போய் ட்ரோனை டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஜிப் டை போட்டு எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிடுங்க மோட்டர்ஸ் இஏசிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி மோட்டர்ஸோட அந்த புல்லட் கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இன்சுலேட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இன்சுலேட் ஆகலனா ஹீட் ஷிங்கிங் டியூப்ஸ் போட்டு அதை இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மோட்டர்ஸோட மூணு பின்னையும் ஏசியோட மூணு பின்னையும் நீங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எந்த பின் எதுக்குன்னு பார்க்க வேண்டாம் அதை கிளியராக வந்து நான் பழைய வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இஏசிலேருந்து வர அந்த பேட்ரி எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட்டோட கேபிள்ஸை வந்து அந்த கேப்ஸ் வழியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அடுத்து நம்ம கேகே போர்டை பற்றி பார்ப்போம் கேகே போர்டுங்கிறது வந்து ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் இந்த மொத்த ட்ரோனையும் வந்து இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது நீங்கள் ஜாய்ஸ்டிக்கில் வந்து யா மூமெண்ட் பிச் மூமெண்ட் ரோல் மூமெண்ட்லாம் கொடுக்